వెంకటేశాయ ఆధ్యాత్మిక విశేషాలకు స్వాగతం ముందుగా ప్రధాన అంశాలు తిరుపతిలో వైభవంగా సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం పునర్వసు నక్షత్రోత్సవంతో పులకించిన కోదండ రామాలయం శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి గరుడ సేవతో పరిమళించిన తిరునగరం శ్రీనివాస మంగాపురంలో వైనతేయుడిపై కళ్యాణ వెంకన్న అభయ ప్రధాన శివగాము సుందరి సమేత నటరాజస్వామికి అభిషేకోత్సవం భక్తుల శివనామస్మరణతో పులకించిన శ్రీకాళహస్తి క్షేత్రం గరుడ పర్వతంపై గోవిందుని దివ్యలీలా విశేషం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు కల్కీ అవతారంలో కొలువైన ప్రదేశం విశాఖ జిల్లా ఉపమాక పుణ్యక్షేత్రంపై ప్రత్యేక కథనం సీతారాముల కళ్యాణ వేడుక భక్తులకు ఓ భక్తిరస భరితమైన కానుక చక్కని సీతమ్మ అందాలరామయ్యను వధూవరులుగా దర్శించుకుని భక్తులు పునీతులయ్యారు పునరోసు నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని తిరుపతిలోని శ్రీ కోదండరామాలయంలో సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం ఘనంగా జరిగింది ఆలయ ఆవరణలో ఏర్పాటు చేసిన ఉత్సవ వేదికపై సర్వాలంకార శోభితంగా అలంకరించిన సీతారాములను కొలువు తీర్చి విశ్వత్సేనారాధన పుణ్యాహవచనం యజ్ఞోపవిత ధారణ మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టాలను మనోహరంగా నిర్వహించారు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ జరిగిన జానకీరాముల కళ్యాణోత్సవాన్ని భక్తులు మనసారాగాంచి పరవశులయ్యారు తిరుమల పుణ్యక్షేత్రం అధ్యయనోత్సవాల శోభతో ప్రకాశిస్తోంది అధ్యయనోత్సవాల్లో భాగంగా శ్రీవారి ఆలయంలో రాపతి ఉత్సవాలు వైభవపేతంగా జరుగుతున్నాయి ఈ సందర్భంగా మంగళవారం రాత్రి శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీ మలయప్ప స్వామి వారిని రంగనాయక మండపంలో పెద్దశేష వాహనంపై శ్రీ విశ్వక్సేనల వారిని పల్లకీపై కొలువు తీర్చారు అనంతరం టీటీడీ జీఎం గారులు శ్రీ వైష్ణవులు ఆచార్య పురుషులు దివ్య ప్రబంధ పారాయణం నిర్వహించారు పంచభూత క్షేత్రాల్లో వాయులింగ క్షేత్రంగా విరాజిల్లుతున్న శ్రీకాళహస్తి స్వరాలయం ఆధ్యాత్మిక దివ్య కాంతులను ప్రసరించింది ఆరుగ్రహ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని శ్రీ నటరాజస్వామి వారికి నిర్వహించిన అభిషేకోత్సవం భక్తులను ముగ్గురని చేసింది ఉత్సవంలో భాగంగా ఆలయ ఆవరణలో అర్చకులు కలశస్థాపన కలశ పూజ పుణ్యాహవచనం తదితర కర్తువులను జరిపారు అపై శ్రీ శివగాని సుందరి సమేత శ్రీ నటరాజస్వామి వారికి మేళతాళాల నడుమ విశేష మంగళ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం నిర్వహించారు సకల పుష్ప శోభితంగా అలంకరించి హారతులు సమర్పించారు భక్తులు తన్మయత్వంతో స్వామివారి అభిషేకాన్ని వీక్షించి పులకించారు ఇక తూర్పుగోదావరి జిల్లా ఆలమూరు గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ పార్వతి సమేత శ్రీ భట్టీశ్వర స్వామివారికి అన్నాభిషేకోత్సవం కనుల పండుగగా సాగింది జానపద కథల్లో ప్రముఖంగా వినిపించే విక్రమార్క చక్రవర్తి ప్రతిష్ఠించిన ఏకైక ఆలయంగా భట్టీశ్వరాలయం ప్రసిద్ది ఈ నేపథ్యంలో ఆరుగ్రహ నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని నమక చమక పారాయణాల సహితంగా ఏకాదశ అన్న మహారుద్రాభిషేకాన్ని జరిపారు చక్కగా అలంకరించి హారతులిచ్చి భక్తులకు దర్శన భాగ్యాన్ని కల్పించారు ఇక తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రంలోని శ్రీ గోవిందరాజస్వామి వారి ఆలయంలో మంగళవారం స్వామివారికి గరుడ సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది ప్రతి నెల పౌర్ణమి రోజు స్వామివారికి గరుడ సేవను విశేషంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా వైనతేయుడిపై సర్వాభరణ భూషితుడిగా వేంచేసిన గోవిందరాజస్వామి వారిని భక్తులు దర్శించుకుని కర్పూర హారతులు సమర్పించారు అదేవిధంగా తిరుపతికి సమీపంలోని శ్రీనివాస మంగాపురం శ్రీ కళ్యాణ వెంకటేశ్వర స్వామివారి ఆలయంలో గరుడ సేవ భక్తిరస భరితంగా జరిగింది విశేష అలంకరణలో ప్రియ భక్తుడిపై వేంచేసిన స్వామివారిని అర్చకులు ఆలయ మాడ వీధుల్లో ఊరేగించారు వెంకన్న గరుడ సేవలో పాల్గొన్న భక్తుల గోవిందనామ స్మరణలతో శ్రీనివాస మంగాపురం క్షేత్రం ప్రతిధ్వనించింది
ఆధ్యాత్మిక రాజధాని తిరుపతి పుణ్యక్షేత్రం ధనుర్మాస శోభతో ప్రకాశిస్తోంది పలు ఆలయాల్లో ధనుర్మాసం సందర్భంగా జరుగుతున్న విశేష కార్యక్రమాలు భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందిస్తున్నాయి ఈ నేపథ్యంలో తిరుపతి కబులతీర్థం మార్గంలోని శ్రీ పెరిందేవి సమేత వరదరాజస్వామి వారి ఆలయంలో ధనుర్మాసం సందర్భంగా తిరుపావై పాసుర ప్రవచన కార్యక్రమం భక్తుల సభ్యరతంగా జరుగుతోంది ఐదు లక్షణములతో కూడి ఉండేటటువంటి ఆ పట్టు పాలుక మీద మేలేరి పైకి ఎక్కి కూర్చొని కృష్ణనామస్మరణ చేస్తూ ఉండేటటువంటి ఓ నప్పిన్నై మహాలక్ష్మి ఈనాడు ఆ నప్పిన్నై మహాలక్ష్మి శ్రీకృష్ణ పరమాత్ములు ఇరువురు కూడా కలిపి ఒక చిన్న నాటకం ఆడినట్లు ఆడుతున్నారు నేను వెళ్ళి తెలుస్తాను అని అంటే కృష్ణుడు నువ్వు వద్దులే నేను వెళ్తాను అని ఈవిడ అలాగే తిరుపతిలోని అన్నమాచార్య కళామందిరంలో తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆయువ దివ్య ప్రబంధ ప్రాజెక్టు సంయుక్త ఆధ్వర్యంలో ధనుర్మాసం తిరుపావు ప్రవచన కార్యక్రమం వినలుగా సాగుతోంది కుత్తు మినక్ ఎరియ అటువంటి గుత్తులు గుత్తులుగా దీపములు ఎలా వెలుగుచుండగా కోట్టు కాల్ కట్టి మేల్ ఒక మంచం పైన పడుకుని ఉన్నాడు స్వామి ఎటువంటి మంచం అన్నారు కోట్టు కాల్ కట్టి మేల్ ఆ మంచపు యొక్క కోళ్ళు ఏవైతే ఉంటాయో ఆ మంచానికి ఉన్నటువంటి ఆ ఆధారం ఏదైతే ఉంటుందో అది ఏమిటి అంటే కువనయా పీడం అనేటువంటి ఏనుగును సంహరించి దాని యొక్క దంతముల ద్వారా కోళ్లను పెట్టాడు కృష్ణుడు ఇక తిరుపతి నగరం అక్కారంపల్లి శ్రీ కోదండరామ స్వామి వారి ఆలయంలో వార్షిక పవిత్రోత్సవాలు శాస్త్రోక్తంగా జరుగుతున్నాయి ఉత్సవాల్లో భాగంగా మంగళవారం పవిత్ర సమర్పణ కార్యక్రమాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు అంతకుముందు ఆలయ ప్రాంగణంలో విశేష హోమాది క్రతువులను అర్చకులు వేద పండితులు వేదోక్తంగా పూర్తి చేశారు భక్తులు అధిక సంఖ్యలో కోదండరామయ్య పవిత్రోత్సవాల్లో పాల్గొని తీర్థ ప్రసాదాలు స్వీకరించారు ఏకశిలా నగరంగా వినుతికెక్కిన కడప జిల్లా ఒంటిమిట్ట శ్రీ కోదండరామాలయంలో శ్రీ సీతారాముల కళ్యాణోత్సవం నేత్రపర్వంగా జరిగింది పునర్వసు నక్షత్రాన్ని పురస్కరించుకుని ఆలయ ఆవరణలో అందమైన కళ్యాణ వేదికను ఏర్పాటు చేసి సుందరంగా అలంకరించిన జానకిరాములను కొలువు తీర్చారు విశ్వక్సానారాధన వాసుదేవ పుణ్యాహవచనం రక్షాబంధనం యజ్ఞోపవిత ధారణ మధుపర్కం కన్యాదానం జీలకర్ర బెల్లం మాంగల్య పూజ తదితర వైదిక క్రతువులను పూర్తి చేశారు అనంతరం అర్చకులు మేళతాళాలు మంగళ వాయిద్యాల నడుమ మాంగల్య ధారణ తలంబ్రాల ఘట్టం బ్రహ్మముడి కార్యక్రమాలను నిర్వహించారు అదేవిధంగా కడపలోని శ్రీ సోమసుందరేశ్వర స్వామివారి ఆలయం భక్తులతో కిటకిటలాడింది ఆరుగ్ర నక్షత్రం పౌర్ణమి సందర్భంగా సోమసుందరేశ్వరునికి అన్నాభిషేకాన్ని విశేషంగా జరిపారు తొలుత కళాంబదేవి అమ్మవారిని స్వామివారిని సకల పుష్పశోభితంగా అలంకరించారు ఆపై శివలింగానికి అన్నాభిషేకాన్ని నయన మనోహరంగా నిర్వహించారు ఈ భక్తుల సభ్యరిత ఘట్టాన్ని వీక్షించే భక్తులతో ఆలయం కిటకిటలాడింది తన్మాయత్వంతో శివుని సేవించి భక్తులు అన్నం ప్రసాదంగా స్వీకరించి పిలుకించారు అనంతపురం జిల్లా సింగనమల గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ రామాలయంలో ధనుర్మాస పూజలు ఘనంగా జరిగాయి అర్జునుడి ముని మనవుడు జనమేజయ మహారాజు నిర్మించిన ఈ ఆలయం భక్తుల కల్పతరువుగా కటాక్షిస్తోంది పరంధాముడు ఆత్మారామునిగా అనుగ్రహిస్తున్న ఈ ఆలయంలో ధనుర్మాసం సందర్భంగా ప్రాతకాలమే అభిషేకాది అర్చనలు జరిపారు ఆపై వర్ణమయ సుగంధ పుష్పాలతో అలంకరించి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు ఇక అనంతపురం జిల్లా గుత్తి మండలం అనంపల్లి గ్రామంలో కొలువైన శ్రీ రేణుకాయల్లమ్మ ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజాధికారులు విశేషంగా జరిగాయి పురాతన ఆలయాల్లో ఒకటిగా వెలుసెల్లుతున్న అమ్మవారికి తెల్లవారుజామునే పసుపు కుంకుమ గంధం తదితర సుగంధ ద్రవ్యాలతో అభిషేకం చేశారు ఆపై రజిత స్వర్ణాభరణాలు పుష్పాలతో అలంకరించి నివేదనలు హారతలు సమర్పించారు మహిళలు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ఆలయ ఆవరణలో నెయ్యి దీపాలను వెలిగించి ప్రదక్షిణలు చేసి మొక్కులు తీర్చుకున్నారు ధనుర్మాసంలో శ్రీ మహావిష్ణువు ఆరాధన అనంత ఫలితాలను ప్రసాదిస్తుంది తిరుమల శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి ధనుర్మాసంలో తిరుపావై పాసురాలే మేలుకొలుపులు సుప్రభాత సేవకు బదులుగా గోదాదేవి విరచిత తిరుపావై పాసురాలను టీటీడీ జీయంగారులు పారాయణం చేసి స్వామివారిని మేలుకొలుపుతారు ముప్పై రోజుల పాటు ముప్పై పాసురాలను శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారికి నివేదించి పూజించే ఈ ధనుర్మాసంలో ప్రతిరోజు భక్తులకు ఓ పర్వదినమే 
ఈ సందర్భంగా నేటి పాసుల విశేషాన్ని తెలుసుకుందాం పన్నెండు వందల ఏళ్ల క్రితం అవతరించిన శ్రీ వైష్ణవ వైతాళికులు పన్నిద్దరు ఆళ్వారులలో ఏకైక మహిళ గోదాదేవి సహజ పరిమళాలు గుబాళించే విరుల దండలకు తన కురుల సౌరభాన్ని జోడించి సాక్షాత్తో పరమాత్ముణ్ణి ముగ్ధుణ్ణి చేసిన గోదాదేవి పాడిన ముప్పై పాసురాలు స్వామికి మేలుకొలుపులు పాడే మేలుపలుకులు ఆ పాసుర వైభవాన్ని అనుసంధించుకుందాం నీళ కృష్ణుల స్థుతి ప్రతిధ్వనిస్తోంది ఈ పాసురంలో ఆండాళమ్మవారి ద్వారా భగవానుడు దీపమైతే అమ్మవారు కాంతి ఆ ఇరువురి కృపాకటాక్షాలు మనపై ఎల్లవేళలా ప్రసరించాలని గోదాదేవి ప్రార్థిస్తున్నారు ఆండాళ్ తిరువడిగళి శరణం విశాఖ జిల్లా నక్కపల్లి మండలంలోని ఉపమాక శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు స్వయంభూగా నెలవైన మహిమాన్విత ప్రదేశంగా వినుతికెక్కింది తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానం ఆధ్వర్యంలో అలరాడుతున్న ఈ క్షేత్రంలో సర్వాంతర్యాన్ని కల్కి అవతారంలో భక్తకోటికి అభయ ప్రదానం చేస్తున్నారు గరుడ పర్వతంపై కొలువై కటాక్షిస్తున్న ఉపమాక వెంకటేశ్వర స్వామి వారి దేవాలయంపై శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి ఛానల్ ప్రత్యేక కథనం గరుడ పర్వతంపై గోవిందుని దివ్యలీలా విశేషం శ్రీ వెంకటేశ్వరుడు కల్కి అవతారంలో కొలువైన ప్రదేశం ప్రియ భక్తుడైన గరుత్మంతుని తపస్సుకు ప్రసన్నుడైన వైనం స్వయంభూగా సాక్షాత్కరించి అభయ ప్రదానం చేస్తున్న దేవదేవుడు సర్వాంతర్యాన్ని పవలించే మహిమాన్విత క్షేత్రం ప్రకృతి సోయగాల నడుమ ఆధ్యాత్మిక కిరణాలను ప్రసరిస్తున్న దివ్యాలయం అదే ఉపమాక శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి దేవాలయం కలియుగంలో తన భక్తుల మొరను ఆలకించడానికి నాలుగు ప్రదేశాలు శ్రీ వెంకటేశ్వరుడిగా అవతరిస్తారని శ్రీ మహావిష్ణువు కశ్యప మహర్షికి వరమిచ్చాడట ఆ పుణ్యస్థలాలే వెంకటాద్రి ద్వారకా తిరుమల వాడపల్లి ఉపమాక విశేషించి ఉపమాకలో స్వామివారు కల్కి వెంకటేశ్వరుడిగా కొలువై ఉంటారని అభయమిచ్చాడట అందుకు ప్రత్యక్ష సాక్షీభూతంగా భక్తుల కల్ప తరువుగా అలవారుతోంది విశాఖ జిల్లా నక్కపల్లి మండలంలోని ఉపమాక ఉపమాక అంటే ఉపమానము సాటి లేనిదనే అర్థం ఈ మహిమాన్విత ప్రదేశంలో స్వామివారు స్వయంభూగా ఆవిర్భవించారు కృతయుగం నాటి ఈ ఆలయంలో స్వామివారు ఉత్తర ముఖంగా కొనుదీరి కటాక్షిస్తున్నారు సాధారణంగా ప్రతి ఏటా వైష్ణవాలయాలు వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు ఉత్తర ద్వార దర్శనం లభిస్తే ఈ ఆలయంలో నిత్యం ఉత్తర ద్వార దర్శనం లభిస్తూ ఉండడం మహిమాన్విత విశేషంగా భక్తులు భావిస్తారు ఈ ఆలయంలో ఉన్న మరో ప్రత్యేకత ఏమిటంటే జగద్రక్షకుడైన శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు లోక కళ్యాణార్థం ముల్లోకాల్లో ఎక్కడ ఉన్నా పవలించేది మాత్రం ఈ గరుడాద్రిపైనే అని ఐతిహ్యం ప్రియభక్తుడైన గరుత్మంతుని తపస్సుకు మెచ్చి ఆ భక్తుడి కోరిక మేరకు స్వామివారు ఇక్కడ కొలువుదిరి ఉండడం కొండ సైతం అదే రూపంలో దర్శనమిస్తూ ఉండడం సర్వాంతర్యాన్ని లీల వైభవానికి తార్కాణంగా చెప్పవచ్చు అందుకే ఈ పర్వతం గరుడ పర్వతంగా వినుతికెక్కింది కొండ కోణలతో ప్రకృతి సోయగాలతో పచ్చదనం పరచుకున్న పరిసరాల్లో పరిట వెళ్తున్న ఈ క్షేత్రంలో శ్రీ వెంకటేశ్వర స్వామి వారు కల్కి అవతారంలో భక్తులను కటాక్షిస్తున్నారు గరుడాద్రిపై తిరునామం శంఖచక్రాలు అల్లంత దూరం నుంచి భక్తులను ముగ్ధులను చేస్తాయి ప్రధాన ఆలయం ముందున్న స్వాగత తోరణంపై శ్రీదేవి భూదేవి సమేత శ్రీనివాసుని భక్తులు దర్శించుకుంటారు శ్రీ కల్కి వెంకటేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించడానికి భక్తులు మెట్ల మార్గం గుండా కొండపైకి చేరుకుంటారు మెట్ల మార్గానికి ఇరువైపులా రామభట్టు శ్రీ ఆంజనేయుడు ప్రియభక్తుడు గరుత్మంతుల భారీ చిత్రపటాలకు భక్తులు వినమ్రులై నమస్సులు అర్పించి ముందుకు సాగుతారు ప్రకృతి సౌందర్యం నడుమ ఆధ్యాత్మిక ప్రయాణం భక్తులకు మరపురాని మధురానుభూతులను ప్రసాదిస్తుంది కొండ పైకి చేరుకుని దిగువకు చూస్తే కొబ్బరి చెట్ల అందాలు భక్తులకు ఆహ్లాదాన్ని అందిస్తాయి ఆలయం ముందు మూడు అంతస్తుల రాజగోపురం పంచ కలస సమన్వితంగా అలవారుతూ ఉంటుంది ప్రధాన ఆలయ రాజగోపురం వర్ణరంజితంగా సోపిల్లుతోంది ఈ గోపురం పక్కని పంచలోహ తాపడం చేసిన ఎత్తైన ధ్వజస్తంభం ఆలయ వైభవాన్ని చాటుతూ ఉంటుంది 
விராஜிலுத்தோந்தி गरुड परवतानी किदुरुग दिगू भागनलो उन्न कोनेरु विसिस्टतनों संतरिंचु कुण्दी इकोनेरु बंधुर सरस्सुगा प्रसिद्धी चिन्नेंदी इसरस्सुलोनी ब्रह्मा नारद महर्षुलु तपमाचरिंचिनेट्टु अलागी अधिती कस्यपदंपतुल� திருமல திருப்பதி தேவச்தானம் ஆத்வரியம்லோ பாசிலுத்துன் ஈ ஆலையன்லு பிரத்தி ஏடா ச்வாமி வாரி வாஷிக பரம்முத் சவாலு வைபவங்க சருகுதாய் உத்சவ பிரியுடையன சரிவங்கட்டி சுரடு கல்கி அவதாரன்லோ அப்பைய பரதானன் சிஸ்துன் உப்பமாக க்சேத்ர தர்சனம் சர்வ மங்கல பரதாயக்கம் प्राणांतक व्याधुलतो कोट्टि मिट्टाडे निरुपेदलेन रोगुलकु उचित वैद्य चिकेच्चनु अंधिन्चेंदुकु स्री वेंकटेस्वर प्राणदान ट्रस्नु स्विम्स आसपत्रि द्वारा निरंतरायंगा नडुपुतोंदी तिरुमल � सुन्ना एनुदी एडु एडु रेंडु रेंडु मूडु 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 लेदा TTD वेबसेट नू चोड़ंडी www.tirumala.org लेदा www.ttdsevaonline.com ओम नमो वेंकटेसाय आज्यात्मिक विसेशालको तिरिगस फागता हूं उत्तरांगर वासले विलवेल पुगा विलसलुत्तना स्री पैडितल्य अम्मवारी आलयं भक्तुलतो कलकलाडिंदे अम्मलगन्न अम्मा स्री पैडितल्य नी सेविंचिनानुकी भक्तुलु असेशंग आलयानिक तरली वच्चारु अम्मवारिकी निर्वहिं� இக்க விஜேனகரம் சந்தபேடலோ புராத்தன ஆலையங்க விலுசுமித்துன்ன சிரி ஜகனாத ச்வாமுவாரி ஆலையன்லோ சர்சனாகன ச்வாமுவாரி வரத்தாலனு வேடுக்க ஜருக்குன்னாரு தனுர் மாசம் புன்னமினி புருஸ்கரின்சுகுனி ச்வாமுவாரிக்கி பரத்தியக்க புஜாதிக்காலு நிறவன்சாரு விசாக மகானகரம் புருஷோத்தம் புரும் பக்துல கோவிந்த நாம ச்பனடுத்தோ பிரதித்தனி சிந்தி சிரினுவாசனி கல்யான மகுத் சுவன்லோ பக்துல மதி புலக்கின் சிந்தி சோட சக்ககா ஏற்பாட் சேசன வேடுகப்பை சகல ஆப்பரின புஷ்ப சோபித்திலைன சிரிதேவி பூடேவி சிரிதேவிட்டு தமல பாக்குல அர்ச்சன சேசி வடமால சமர்ப்பின்சி தூபதிப்பம் நைவேத்தியால் சமர்ப்பின்சாரு பர்த்துல் இ சேவிலனு வீக்சின்சி ஆலைய ஆவரணுலோ நல்வேன பிருகத் ஹனுமானு தர்சின்சுகுனி ஜை ஹனுமான் ச்பனவில்தோ புலக்கின்சாரு இக்க விசாகனகரம் கொம்மாதி நகரலுக்குள் நாம் 
ధర్మపురి లక్ష్మీ నృసింహ క్షేత్రానికి అనుబంధంగా అలరాడుతున్న శ్రీ రామలింగేశ్వర స్వామి వారికి ఈ సందర్భంగా మహన్యాస పూర్వక ఏకాదశ రుద్రాభిషేకాలను విశేషంగా నిర్వహించారు అపై లోక కళ్యాణాన్ని కోరుతూ సుదర్శన లక్ష్మీ నృసింహ స్వామి వారి హోమాలను నిర్వహించారు విశ్వత్సేనారాధన స్వస్తి వాచనం సుదర్శన మూలమంత్ర హవనం లక్ష్మీ నృసింహ హోమం పూర్ణాహుతి తదితర క్రతువులను వేదోక్తంగా నిర్వహించారు భక్తులు విశేషంగా తరలివచ్చి నరసింహ స్వామి వారు రామలింగేశ్వర స్వామి వారిని దర్శించుకుని హోమాల్లో పాల్గొని పరవశులయ్యారు సిద్దిపేట జిల్లా నాచారంగుట్ట నాచాద్రిలో నిలవైన శ్రీ నృసింహ స్వామి వారి ఆలయంలో ప్రత్యేక పూజలు విశేషంగా జరిగాయి శిల్ప శోభితంగా పరిడి వెళుతున్న ఈ ఆలయంలో ఏటా ధనుర్మాస ఉత్సవాలను ఘనంగా నిర్వహించడం సంప్రదాయం ఈ సందర్భంగా స్వామి అమ్మవార్లను పుష్పశోభితంగా అలంకరించి ఆలయ ఆవరణలో కొలువు తీర్చి నివేదనలు సమర్పించారు భక్తులు క్యూలైన్లలో బారులు తీరి స్వామివారిని దర్శించుకుని తరించారు అనంతరం నిర్వహించిన నృసింహ స్వామివారి పల్లకి సేవ భక్తులకు ఆధ్యాత్మిక ఆనందాన్ని అందించింది అలాగే సిద్దిపేట జిల్లా వర్గల్ మండల కేంద్రంలో కొలువైన శ్రీ వేణుగోపాల స్వామివారి ఆలయంలో ధనుర్మాసోత్సవాలు నేత్రపర్వంగా జరుగుతున్నాయి ఐదు శతాబ్దాల చరిత్రతో అలరాడుతున్న ఈ ఆలయం భక్తుల కల్పతరువుగా భాసులుతోంది ఈ నేపథ్యంలో స్వామివారికి అభిషేకోత్సవం ఘనంగా జరిగింది భక్తులు పరిమళ ద్రవ్యాలు పంచామృతాలను నింపుకున్న కలశాలను ఊరేగింపుగా ఆలయానికి తీసుకువచ్చి స్వయంగా వేణుగోపాలనికి అభిషేకాన్ని జరుపుకుని పులకితులయ్యారు చిత్తూరు నగరంలోని పలు శివాలయాలలో ఆరుద్ర నక్షత్ర పూజలు విశేషంగా జరిగాయి ఇందులో భాగంగా శ్రీ కామాక్షి సమేత అగస్తేశ్వరాలయంలో శ్రీ శివగామ సుందరి సమేత నటరాజ స్వామి వార్ల ఉత్సవాలను దివ్యంగా అలంకరించి వేరువేరు తిరుచులపై ఆలయ ప్రదక్షిణగా ఊరేగిస్తూ గోపుర దర్శన సేవను నిర్వహించారు అదేవిధంగా కట్టమంచి శ్రీ కొలంబరేశ్వర ఆలయంలో గిరింపేట శ్రీ చిదంబరేశ్వర స్వామి వారి ఆలయాలలో స్వామివార్లకు విశేషంగా తిరువీధి ఉత్సవాలను నిర్వహించారు భక్తులు హరహర మహాదేవ నామస్మరణలు చేస్తూ పరమేశ్వరుడి ఊరేగింపులో పాల్గొని తరించారు ఇక శ్రీదేవి భూదేవి సమేత వరదరాజ స్వామివారి ఆలయంలో స్వామివారికి గరుడ వాహన సేవ నేత్రపర్వంగా జరిగింది పుష్య పౌర్ణమిని పురస్కరించుకుని స్వర్ణాభరణాలు పుష్పమాలతో వరదరాజ స్వామివారిని అలంకరించి ప్రియ భక్తుడిపై కొలువు తీర్చి నగర వీధుల్లో ఊరేగించారు చిత్తూరు జిల్లాలోని ప్రసిద్ధ శైవ క్షేత్రం సురుటుపల్లి శ్రీ సర్వమంగళ సమేత పల్లికొండేశ్వర స్వామి దేవస్థానంలో ఆరుద్రోత్సవాలు వైభవపేతంగా జరిగాయి ఈ సందర్భంగా శ్రీ శివగామ సమేతంగా నటరాజ స్వామి వారి ఉత్సవర్లకు విశేషంగా పంచామృతాభిషేకాలు నిర్వహించి దూపదీప నివేదనలు సమర్పించారు తిరుమలలో జరిగిన సాంస్కృతిక కార్యక్రమాన్ని కళా నిరాజనంలో ఇప్పుడు వీక్షిద్దాం తిరుమల నాద నిరాజన వేదికపై మంగళవారం రాత్రి నాదస్వర కచేరీ వీణలు వెండుగా సాగింది తమిళనాడు రాష్టం కంచికి చెందిన డి సెల్వరత్నం బృందం వాద్య ప్రదర్శన శ్రీవారి భక్తులను భక్తి పార్వశ్యంలో ఓలరించింది శ్రీవారి దర్శనం గదుల ఖాళీలు వాతావరణం తదితర విశేషాలను ఇప్పుడు తిరుమల సమాచారంలో తెలుసుకున్నాం ఇప్పటి వరకు అందిన సమాచారం మేరకు ఇరవై ఎనిమిది వేల మంది భక్తులు శ్రీవారి దర్శనం చేసుకున్నారు సర్వదర్శనం భక్తులను నేరుగా అనుమతిస్తున్నారు దివ్య దర్శనం ప్రత్యేక ప్రవేశ దర్శనం కొనసాగుతోంది అలిపిరి శ్రీవారిమెట్టు మార్గాలలో భక్తుల రాకపోకలు యథావిధిగా కొనసాగుతున్నాయి ఇక తిరుమల వాతావరణం గరిష్ట ఉష్ణోగ్రత ఇరవై డిగ్రీల సెల్సియస్ కనిష్ట ఉష్ణోగ్రత పద్నాలుగు డిగ్రీల సెల్సియస్ గా నమోదైంది ఆధ్యాత్మిక విశేషాలు ఇంతటితో సమాప్తం తిరిగి రాత్రి పది గంటలకు ప్రసారమయ్యే ఆధ్యాత్మిక విశేషాలలో మళ్ళీ కలుసుకున్నాం ఓం నమో వెంకటేశాయ